սև խորոչներ, գրավիտացիոնալիքներ, ռոք և մի փոքր պոեզիա։ Ստարմուսի առաջին օրը մեկնարկեց աշխարը հրճակ գիտնականների բանախոսություններով։ Երևանի պետական համալսարանում գիտական իր առանց մնարիթը վիզիկայի նոբելյան մրցանակի դապնեկիր, ինթերստել էր գիտավանտաստիկ վիլմի գլխավոր պրոդյուսեր Քիպ թորնի և աստխավիզիկ կան պոեմի ընթերցանությունը ուղեկցվում էր լիա հալորանի թեմատիկ նկարների ծուցադրությամբ։ Արվեստի և գիտության անգակտելիության գաղափարը կարմիր թելով անցնելու է ողջ պարատոնի ընթացքում։ Մոտ մեկ ժամ հնչած պոեզիայից հետո սկսված հարցու պատասխան նային ու ամենային իվ անհանք ձևաճապով էր։ Առաջին է այդա կարևոր իմ համար, որ նարվորություն կա շվել պահասմազան տարբեր ոլորդների շատ հայտնի դեմքերի հետ, նոբելյան մրցանակը գրեր, դիհեզրագնացներ, գիտնականեր, ականավոր, իրանց հետ շվել ու հնարություն � ումներ առաջացրած վերջաբան։ Վերջին հարցի պատասխանը նոբելյանակիր վիզիկոսը խորուր տվեց պնտրել իր գրքում։ Հոսվեց նաև վերջին տասնամյակներում գիտությունը լայն լսարանի համար ավելի մատ չելի դարձնելու միտման մասին։ 30 years ago, people, scientists weren't concerned about the public at large, right? And now you have the rise of many more scientists who are writing for a popular audience, including Carl Sagan and Kip Thorne's book. I mean, why Kip would have a successful career as a physicist and then has as a desire to make something like the movie Interstellar, that is a real drive to have a wide audience. Սեպտեմբերի հինգի երեկոյան ստարմուսը մեկ բեմի վրա համախմբեց Հիկվեիքմանին, Սերջ թանկյանին, Տիգրան Համասյանին, Սանսովը պոլո խմբի անդամներին, անդրեի Մակարևիչին և տեզերագնած Քրիս Հետվիլդին։ Հորորդային տեզերագնած ալեկսեի լեոնովի հեղինակած Ստիվեն հոքինգի անվան մեդալին առաջին նարժանացավ պարատոնի համահիմնադիր բրայան մեյը։ Մեդալին արժանացան նաև բանաստեղծ դայանակ երմաննում արդաբան դե Համերքի ընթացքում Քրիս հետվիլդի կատարման պնչեց նաև դեվիտ բողույի Սպեյս ոդիթի երկը։ Այն լեգենդար երկը, որ 2013 թվականին Քրիս հետվիլդի կատարման պնչել էր միջազգային տեզերակայանից։